आई हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड ईवनिंग मै डिर् मामाज एंड मामेज एनआरए रेडियो मावा महेश वाड़ू चला अंत चला अपडेट्स उ लवर कोसम कंट्रस्टिंग टापिक अला పెళ్లిళ్ల కట్న కానుకల్లో పెను మార్పులు చేశాయి ఇంతకీ ఏంటి ఆ పెను మార్పులు పెళ్ళైన తర్వాత భార్యలు ఏ విధంగా మారతారనేది వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఓకే అలాగే ఇప్పుడు మీరు ఆన్లైన్లో ఫుడ్ డెలివరీ చేయాలనుకుంటున్నారా హైదరాబాద్లో ఆగండి 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 ఎందుకో నేను చెప్తాను మామా షో వింటే డెఫినెట్గా ఓకే అలాగే ఒక ఊళ్ళో సడన్గా ఒక హెలికాప్టర్ వచ్చేసింది అరే ఊరు వాళ్ళందరూ కూడా చక్కగా అందరు కూడా చప్పట్లు కొడుతున్నారు సారీ ఎఫెక్ట్లు ఒకటి ఏమీ కొట్టేస్తున్నాయి టెన్షన్లో అందరు కూడా చప్పట్లు కొడుతున్నారనమాట ఈ చప్పట్లు కొడుతుంటే ఏమైంది 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 ఎవరు వచ్చారు ఎవరు వచ్చారంటే ఏమండి మామా మహేష్ ఉన్నారు కదండి ఆయనకి ఆడపిల్ల పుట్టిందండి అందుకోసం ఆయన హెలికాప్టర్ మీద ఆ చిన్న పాపను వాళ్ళ ఊళ్ళోకి తీసుకొస్తున్నారండి అని చెప్పి అనగానే వా ఇది ఇంతకీ ఎక్కడ జరిగింది అనే వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అలాగే ఇంకొక వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఏంటంటే పెళ్ళి చేసుకున్నారు యా అవును వాళ్ళు పెళ్ళి చేసుకున్నారు ఇందులో ఏంది ఏముందిరా ఇందులో పెళ్ళి చేసుకోవడం పెద్ద తప్పన్నట్టుగా అవును వాళ్ళు పెళ్ళి చేసుకున్నారని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నావు అంటే ఎల్లే 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 ఇద్దరు అబ్బాయిలు పెళ్ళి చేసుకున్నారు ఎక్కడ ఏంటి దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం అలాగే మీకు చికెను మటను రొయ్యలు ఫ్రాన్సు ఫిష్ శ్రింప శ్రింప అవన్నీ తినాలనుకుంటున్నారా అయితే ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు మాంసం కోసం జీవహింస చేయాల్సిన అవసరం లేదు చేపల కోసం వెళ్ళేసి మనం సముద్రంలో చక్కగా యునో గాలం వేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అలాగే చిన్న చిన్న జంతువుల్ని చంపడానికి అసలు వీల్లేదు జస్ట్ గాలిలో నుండి అన్నీ మనం సృష్టించవచ్చు ఇది నేననట్లేదు అమెరికాలో జరుగుతోంది ఇంతకీ అమెరికాలో గాలిలో నుంచే వాళ్ళు మాంసం తీస్తున్నారట చికెన్ అవన్నీ కూడా అన్నీ కూడా బయటకు వచ్చేసినాయట ఎయిర్ ప్రోటీన్ అనే ఒక స్టార్టప్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది అనమాట అమెరికాలో ఎక్కడ ఏంటి ఎయిర్ ప్రోటీన్ అంటే డైరెక్ట్ ఎయిర్లో నుంచి వెళ్ళి ఇక మనకు అన్నీ ఏది కావాలంటే అది వచ్చేస్తుంది మనం రెస్టారెంట్కి వెళ్ళేసి సార్ వాట్ వుడ్ యూ లైక్ టు హ్యావ్ అని చెప్పేసి అనగానే యా వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ సమ్ ఎయిర్ ప్రోటీన్ అలాగే నేను ఈరోజు ఒక న్యూట్రిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళాను చాలా బాగుంటుంది డాక్టర్ మేడం కొంచెం ముఖంలో కల కావాలి మేడం ఎండలో తిరిగి 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 కర్రె బోంతలా అయిపోయాను అనగానే మేడం తీసి నాకు చేతిలో పెట్టింది ఏంటది దాని గురించి మాట్లాడుతున్నా అలాగే ఈరోజు సైకిల్ డే సైకిల్ గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం అలాగే ఇవాంకను ఏదో ఒక వంకతో ఎనిమిది గంటలు విచారణ చేశారట అమెరికాలో ఎందుకు విచారణ చేశారు దాని గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం అలాగే మీకు చదునైనటువంటి పాదం ఉందనుకోండి అంటే పాదము కింద కాకుండా చిన్న గ్యాప్ ఉండాలన్నమాట భూమికి పాదానికి మధ్యలో అలా ఉంటేనే ఉద్యోగానికి అర్హులు అలాగే పాదం మొత్తం భూమిని తాకుతుందనుకో యువర్ అన్ఫిట్ ఇంతకీ ఏంట ఆ ఉద్యోగం ఎక్కడ జరుగుతుంది ఎందుకు ఆ చిన్న రీజన్తో ఆ ఉద్యోగానికి అనర్హులుగా చాలామంది వెళ్ళిపోయారనే ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాము అలాగే ఇక ఒక తల్లి కొడుకు కంట్లో కారం కొట్టింది వాడు ఏడుస్తూ 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 బొబ్బ చేస్తూ ఉన్నాడు కానీ ఊరు వాళ్ళందరూ కూడా అమ్మకి సన్మానం చేశారు ఇంతకీ కొడుకు కంట్లో కారం కొడితే తల్లికి ఎందుకు సన్మానం చేస్తున్నారు అట్లా అంటే అందరు కొట్టేస్తారు కదా ఎందుకు సన్మానం ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు ముగ్గురు కాదు నలుగురు కాదు ఐదుగురు కాదు ఆరుగురు కాదు ఏడుగురు కాదు ఎనిమిది కాదు తొమ్మిది కాదు పది మంది భార్యలు కావాలంటున్నారు నేను కాదు ఒక మోడో 
దాని గురించి కూడా మాట్లాడదాం దొంగతనానికి వచ్చేసి ఇరుక్కుపోయాడు ఎక్కడ ఇరుక్కుపోయాడు ఏంటి ఇత్యాది ఫన్నీ 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 అప్డేట్స్తో తెల్లారిందో ఈ మామ ఫ్రెష్గా మీకు గుడ్ మార్నింగ్ తెలియజేస్తుంది అండ్ గ్రాఫ్ను తెలియజేస్తుంది గుడ్ ఈవినింగ్ తెలియజేస్తుంది మై డియర్ మామేజ్ అండ్ మామేజ్ ఇప్పుడు వరల్డ్ ఇప్పుడు వరల్డ్ చాక్లెట్ డే అంటే ఏదో చాక్లెట్ తినేస్తాము అలాగే ఓల్డ్ రోజ్ డే అంటే ఏదో రోజు చేసేస్తాం సైక్లింగ్ డే అంటే మనం సైకిల్ దొక్కాలిగా సైకిల్ అందుబాటులో ఉండాలిగా సైకిల్లో గాలి ఉండాలిగా ఇవన్నీ కూడా సైకిల్ దొక్కడం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం చిన్నప్పుడు అంతా కూడా సైకిల్ దొక్కేవాళ్ళం కదండి ఆల్మోస్ట్ సెకండ్ క్లాస్లో స్టార్ట్ అయింది టెన్త్ క్లాస్ వరకు సైకిల్ తొక్కి 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 తొక్కలో సైకిల్ అన్నట్టుగా వదిలిపోయింది సార్ అయితే సైకిల్ ఎంతమంది తొక్కారండి ఎంతమంది సైకిల్ తొక్కారు ఎంతమంది ముందు మీ ప్రియమైన వాళ్ళని కూర్చున్న పెట్టుకున్నారు సైకిల్ క్యారల్ వెనక ఎవరిని కూర్చున్న పెట్టుకున్నారు మీరు సైకిల్ నడిపేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సైకిల్ చైన్ పడిపోయిందా దీని గురించి కూడా మనం మాట్లాడదాం ఈరోజు అలాగే ఇక తెల్లారిందోయ్ మామలో మామ తీసుకున్నటువంటి టాపిక్ ఏంటి అంటే బిఫోర్ దట్ టాపిక్ ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి యశోద గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము యశోద గారు మెనీ మెనీ మోర్ హ్యాపీ అలాగే చిన్నపిల్లలందరికీ ఈరోజు శారీ ఫంక్షన్ చేస్తున్నారనమాట అంద చాలా అంటే చాలా ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి అలా ఫంక్షన్ చేసుకుంటున్న వాళ్ళందరికీ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి హ్యాపీ శారీ ఫంక్షన్ ఓకే ఇంకా ఏమన్నా విషయస్ అవి ఉన్నా కూడా తొందరగా చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఈరోజు మామ షోలో మీకు నచ్చినటువంటి పాటలు అది ఏ పాట అయినా పర్వాలేదు ఫాస్ట్ బీట్ సాంగ్ అయినా మెలోడీ అయినా ఇంకా యూనో ఫోక్ సాంగ్స్ అయినా ఏదైనా కూడా మామ డెడికేట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారనమాట అయితే నేను రాడ్సన్ పబ్కి వెళ్ళాను మొన్న అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నాతో నూట యాభై మంది ఉన్నారని నాకు తెలియదు ఆ విషయం ఫ్రెండ్స్ బోర్ కొడుతుంది ఎండ ఎట్లా భరించాలి ఎట్లా భరించాలి ఏం చేయాలి అని నైట్ పదకొండు గంటలకు ఇంటికి వచ్చాను ఇంటికి రాగానే ఏ రొటీన్ ఫుడ్డు రొటీను నీడ్ సంథింగ్ న్యూ మ్యాన్ అని చెప్పేసి ఆలోచన చేసి ఒక ఫ్రెండ్ కాల్ చేసిన రేపు నేను అర్జెంటుగా బొబ్బకి వెళ్ళాలి చక్కగా చల్లగా ఒక బీరకాయ చేతిలో పట్టుకోవాలరా డ్యాన్స్ చేయాలి నా అంతలు నేనే డ్యాన్స్ చేయాలి నా పక్కన ముందు ఎవరైనా అమ్మాయిలు వచ్చి డ్యాన్స్ చేస్తే నేను ఊరుకోను అని చెప్పేసి అలా అన్నాను సరే అయితే ఓ పని చేయరా రైట్ సైడ్లోకి వెళ్ళిపోవా అని చెప్పేసి అన్నారు సరే అని చెప్పేసి వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత ఫ్రెండ్ కాల్ చేసి మహేష్ అని వస్తున్నాడండి ఒకతే ఒక్కతే ఉంటాడు అతను ట్యాగ్స్ అవి ఏం లేవండి పాపం రానివ్వండి అని చెప్పేసి అంటే ఆ పర్లేదు సార్ అంటే ఎలా ఉంటాడండి అబ్బాయి ఎలా ఉంటాడు అబ్బాయి ఎలా ఉంటాడు అంటే మీరు రదేశం మూవీస్ లేదా సేమ్ ప్రభాస్లోనే ఉంటాడు వాడు కూడా సరే నేను పోవడం పోవడంతో మహేష్ గారు మీరేనా అనగానే యా సార్ నేను ఎలా గుర్తుపట్టారు సార్ మీరు ప్రభాస్లో ఉంటే ఎలా గుర్తుపట్టాం సార్ ఓకే అలాగే వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత అంటే యాక్చువల్గా నాకు ఈ బీరకాయలు అవి ఏమి ఇష్టం ఉండదు ఎందుకో సమాసాలు తినాలనిపించింది అక్కడికి వెళ్ళారనమాట వెళ్ళిన తర్వాత సరే ఇక చేసిన తప్పుకు మనం భరించాలి కదా అని చెప్పేసి కోర్టులో నిలబెట్టారు జడ్జి అడుగుతున్నారనమాట ముద్దాయిని ప్రవేశపెట్టండి అనగానే మనం ఈ చేతికి సంఖ్యలు ఆ చేతికి సంఖ్యలు మెడలో ఒక పెద్ద గుల్సు బర్రెకేసినట్టు వేశారు సర్దార్ పాపారాయుడు ఆ బోన్లోకి ఎంటర్ అయ్యేటట్టుగా మహేష్ గారు బోన్ దగ్గర నిలబడండి అన్నారు చూస్తే ఇక్కడ చిన్న బోన్ ఉంది చిన్న బోన్ అంటే నేనే అనుకున్నాను బొక్కలే కదండి ఒరే బోన్ అంటే చికెన్ బోనో మటన్ బోనో కాదు కోర్టు బోన్లో నిలబడు వెళ్ళో సరే అని చెప్పేసి అక్కడ వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత నీ పేరు సార్ నా పేరు మహేష్ అండి ఆహా పూర్తి పేరు నా పేరు మామా మహేష్ అండి ఏం చేస్తుంటావు నువ్వు ఏదో ఒకటి చేస్తుంటాను సార్ సార్ పిచ్చి పిచ్చి వేషాలయ్యకు పిచ్చి పిచ్చి ఆన్సర్ సిస్తే మంచిగా ఉండదు 
కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పు ఏం చేస్తుంటావు నువ్వు ఏదో చిన్న రేడియో జాకి చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు ఏదో చేస్తూ ఉంటాను ఓకే రాత్రి పన్నెండు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ర్యాడ్సన్ పబ్కి ఎందుకు వెళ్ళాము సార్ యాక్చువల్గా నైట్ డిన్నర్ చేయాలనిపించలేదు సార్ ఎండకాలం ఏ తినాలన్నా కూడా సరిగా పోవట్లేదు సార్ చలికాలంలో అయితే బోల్డ్ అంతా ఎంజాయ్ చేశాను సార్ బట్ సమ్మర్లో కొద్దిగా స్పైసీ ఫుడ్ తినాలనిపించట్లేదు అన్నం సరిగా తినాలనిపించట్లేదు ఈ దొండకాయలు బెండకాయలు వంకాయలు మన వల్ల కాదు సార్ సంథింగ్ న్యూ ఉండాలని చెప్పేసి సమోసాల కోసం ట్రై చేశాను సార్ బజ్జీలో సమోసాలు ఎక్కడ దొరుకుతాయని చెప్పేసి రాడ్సన్లో దొరుకుతాయని చెప్పేసి అన్నారు సార్ వెళ్ళాను అనగానే పక్కన ఉండేటువంటి లాయర్ అంటున్నాడు అనమాట యువర్ ఆనర్ రాత్రి పన్నెండు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు రాడ్సన్ పబ్లో మావా మహేష్ బజ్జీలు పునుగులు మిర్చీలు సమోసాలు తిన్నా అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు ఈ టైంలో ఎక్కడన్నా పబ్లో దొరుకుతాయా సార్ యువర్ ఆనర్ పబ్లో దొరుకుతాయా వీడేం మాట్లాడుతున్నాడు అసలు అనగానే జడ్జి ఉండి ఓల్డాన్ 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 ఏంటయ్యా ఆయన వెళ్ళింది అక్కడికి ఆ పబ్లో ఆ రాడ్సన్ పబ్లో సమోసాలు అలాగే పునుగులు బజ్జీలు మిరపకాయలు అన్నీ దొరుకుతాయట నా కూతురు కొడుకు కూడా వెళ్ళారా అక్కడికి కేసు డిస్మిస్ అని చెప్పేసి అన్నారు ఏమి ఏం జోకులా రాత్రి పన్నెండు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి మూడు గంటల వరకు పబ్బుకి ఎందుకు వెళ్ళావు అమ్మాయి అంటే సమోసాలు తినడానికి వెళ్ళానని చెప్పడానికి ఇలా చెప్తున్నారు మీరు అసలు బాగుంది కవరింగ్ అందుకోసమే అట్లా నూట యాభై మంది సెలబ్రిటీలు వాళ్ళ కొడుకులు దొరికారట కూతుళ్ళు దొరికారట సో చాలామంది సింగర్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు అందరు బోల్డ్ అంత మంది ఉన్నారట అక్కడ కానీ అందరు కూడా ముక్త కంఠంతో మేము రాడ్సన్ పబ్కి వెళ్ళింది బజ్జీలు పునుగులు సమోసాలు తినడానికే వెళ్ళాం సార్ అని చెప్పేసి అనగానే యు ఓకే సార్ బిన్ డిస్మిస్డ్ థ్యాంక్ యూ సార్ అని చెప్పేసి అందరు బయటకు వచ్చారు మరి మీకు వేడి వేడి బజ్జీలు పునుగులు కావాలంటే డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ గో టు రాడ్సన్ ఓకే యా కాస్త సరదాగా చెప్పినా కూడా ఇందులో చాలా మీనింగ్ ఉందా సో ఇంతకీ ఇప్పుడు మనకు రకరకాల రాళ్ళు అవి ఇవి మనకు ఉంటాయన్నమాట ఓకే కానీ నన్ను ఒకరు అన్నారనమాట మహేష్ గారు మీరు నీలం రంగు రాయి ఒకటి మీ రైట్ సైడ్ ఒక ఫింగర్కి పెట్టుకోండి మీకు చాలా అంత మంచి జరుగుతుందండి మీ జాతకం ప్రకారంగా మీరు మహా గొప్ప జాతకం అండి మహేష్ గారు ఏమన్నా జాతకం అండి అసలు అంటే నేనే పామిస్ట్రీ చూస్తున్నాను సార్ నేను చేతి గీతలు చూసి చెబుతానండి నేను రాధేశ్యామ్ కంటే ముందు నేనే చెప్పేవాడిని ఇవన్నీ కూడా నేనే ఆయన కాపీ కొట్టాడు నా దగ్గర లేదు లేదు మీరు నీలం రంగు ఒకటి పెట్టుకోండి అని చెప్పేసి అన్నారు సరే అని చెప్పేసి బంగారు షాప్ హౌస్లో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేసి బాబాయ్ నాకు ఒక నీలం రంగు రాయి చేసి ఇస్తావా అని చెప్పేసి అన్నాను ఎంత ఇది అన్నాడు అంటే ఈ చేయి కొంచెం పెద్దగా ఉంది కదా నీ చేయి కావాలంటే ఖచ్చితంగా నీకు తులం కావాలి అలాగే రాయి మాత్రం కొంచెం మంచి తీసుకొని రా అంటే డైమండ్ పెట్టిద్దామా అన్న డైమండ్లో బ్లూ కలర్ డైమండ్స్ చాలా అరదు అంటే ఎందుకు బ్లూ బ్లూ డైమండ్స్ తీసుకొని వస్తా అని చెప్పేసి వెళ్ళేసి ఆ బ్లూ డైమండ్ పెట్టుకున్నాను పెట్టుకున్నప్పటి నుండి చూడడానికి అందంగా కనబడుతుంది బాగానే ఉంది కానీ పెద్దగా మార్పులు ఏమి కనబడలా అప్పటి నుండి నాకు రాళ్ళు అంటే నమ్ముతాను కానీ ఒక రాయి ఉందండి మిగతా రాళ్ళన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఈ రాళ్ళు ఏవైతే ఉంటాయో మనం కొడితేనే శబ్దం చేస్తాయి అవి రాళ్ళు దాని గుండెల్లో ఎన్ని బాధలు ఉన్నా మాత్రం మౌనంగా అలానే ఉంటాయి ఆ రాయిని చెక్కితేనే విగ్రహం అయిపోద్ది ఓకే ఆ చెక్కేటప్పుడు కూడా అది ఎన్ని భరిస్తుంది అనమాట చెక్కండి రా చెక్కండి రా చెక్కండి రా నన్ను చెక్కండి రా మీరు నా కడుపులో పొడిచిన నా నెత్తి మీద పొడిచిన నా పొట్టలో పొడిచిన ఇవన్నీ నేను సహనంగా ఎందుకు అనుభవిస్తున్నానో తెలుసా కొద్ది రోజుల తర్వాత మీరే కదరా నన్ను మొక్కేది అని అంత గర్వంగా భరిస్తుంది కష్టాలు ఎస్ ఇంతకీ ఒకే ఒక్క రాయి ఉంది ఈ రాయి ఏం చేస్తుందంటే అరిచి గోల పెడుతుందన్నమాట ఒక రాయి 
మరి అరిచి గోలపెట్టే ఆ రాయంటో మీకేమన్నా తెలుసా తెలిస్తే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేయండి అలాగే మన స్కైప్ ఐడి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఫేస్బుక్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇన్స్టా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో డైరెక్ట్గా మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామ్ ఈజ్ ద వెల్కమ్ బ్యాక్ నీ కంట్ల కారం కొట్ట అండ్ జనరల్గా తిడుతూ ఉంటారనమాట కానీ నిజంగా ఎవరు కూడా కొట్టలేరండి ఓకే కొడితే దొంగలే కొట్టాలి సో అయితే ఒక అమ్మ కొడుకు కంట్లో కారం కొట్టింది కొట్టేటప్పుడు ఆ తల్లి ఎంత ఆవేదన చెందుతుంటుంది ఎంత బాధపడి ఉంటుంది నా కొడుకు కళ్ళల్లో కారం పడితే ఎంత ఫస్ట్ ఏడ్చేటప్పుడు అమ్మా అని చెప్పేసి నా పేరే పిలుస్తాడు కదా అటువంటిది నేను ఎలా కొట్టాలి ఏంటి అయినా కూడా పర్వాలేదు వాడికి బుద్ధి రావాలంటే డెఫినెట్గా కంట్లో కారం కొట్టాలని చెప్పేసి సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడలో గంజాయికి బానిసైనటువంటి కొడుకును దారిలోకి తెచ్చేందుకు కంట్లో కారం కొట్టినటువంటి తల్లిపై ప్రశంసలు వెలువెత్తుతున్నాయి తాజాగా మహిళా సంఘాల ప్రతినిధులు ఆమెను సన్మానించారు సాల్వ కప్పి పుష్పగుచ్చం అందించారు పదిహేను ఏళ్ల కుమారుడు గంజాయికి బానిసై మత్తులో ఇంటికి రావడం చూసి ఆ తల్లి క్షోభ అనుభవించింది భవిష్యత్ నాశనం చేసుకోవద్దని చెప్పేసి హెచ్చరించినా కూడా అతను పట్టించుకోలేదు దీంట్లో దీంతోటి కంట్లో కారం జల్లిందనమాట హాస్పిటల్ తరలించారు సో ఇప్పుడు కొంచెం ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట ఎనివే సో గుడ్ జాబ్ మనము మనం ఏం చెప్పలేము అటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చా లేదా అనేది బట్ ఇవ్వచ్చు మత్తుకు బానిస అయితే చాలా కష్టం అండి ప్రేమకు బానిస కావచ్చు కానీ మత్తు కాలేదు అట్లా ప్రేమకు బానిస కాని వాళ్ళు ఎవరండి కదా అందుకోసం అని చెప్పేసి ఈ మత్తుకి మీరు దూరంగా ఉండాలి మత్తు బదలాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అయితే రైతులందరికీ ఒక గుడ్ న్యూస్ తీసుకొచ్చాను ఈరోజు నేను ఇప్పుడు చాలామంది వ్యవసాయం వైపు ట్రై చేస్తున్నారు చూస్తున్నారనమాట అంటే జనరల్గా మనం చాలా బ్లైండ్గా తొందర తొందరగా బావి దగ్గర అది పెట్టేసి మోటార్ పెట్టేసి వరి పెట్టేసి అది అంటే అట్లా చేయకూడదు ఫస్ట్ మట్టిని చూడాలి మట్టి ఆ మట్టిని తీసుకొని కాసేపు తవ్వి ఈ మట్టిలో ఏమేమి లవణాలు ఉన్నాయి ఏ ఏమేమి ఖనిజ లవణాలు మనకు దొరుకుతూ ఉన్నాయి బాస్పరం ఉందా పాస్పరస్ ఉందా ఇంకేదో ఉందా ఇంకేదో ఉందా ఇంకేదో ఉందా మనం ఏ పంట పండిస్తే దానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది ఏ పంట పండిస్తే మనకు దిగుబడి వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా మనం చూసుకోవాలన్నమాట అయితే రైతులు వ్యవసాయ పనులు చేపట్టడానికి ముందు మట్టి పరీక్షలు చేయించుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు సార్ కడుపులు నొప్పిగా ఉందండి ఏంటో అర్థం కావట్లేదు సార్ అంటే పరీక్ష చేయాలండి అలాగే పంట వేయాలి సార్ ఏ పంట వేయాలి అంటే ఏమండి ముందు మట్టిని పరీక్షించండి అని చెప్పేసి మట్టిని పరీక్షించుకునేటువంటి సమయం ఆసన్నమైందనమాట అంటే ఎకరం పొలంలో పది నుంచి పదిహేను చోట్ల మట్టిని సేకరించి భూసార పరీక్ష కేంద్రాలకు పంపించాలి దీనివలన భూసారం విలువ తెలిస్తే ఏ ఏ పంటలు పండుతాయనే అవగాహన వస్తుందన్నమాట పంటకు ఏ ఏ పోషకాలు ఎంత మోతాదులో వేయాలి పంట పెరుగుదలకు ఎంత పోషకాలు కావాలో ఖచ్చితంగా తెలుస్తుందన్నమాట దీంతో అంతే మోతాదులో పొలానికి ఎరువులు వేస్తే అనవసరమైనటువంటి ఖర్చులు తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట సో అందుకోసం మట్టి పరీక్షలకు ఇదే సరైనటువంటి సమయం వర్షాలు స్టార్ట్ అయిపోతాయి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద రైట్ టైం అని చెప్పేసి చాలామంది చెప్తున్నారు వర్షాలు పడగానే ఇమ్మీడియట్గా నాట్లు వేయడం అవి ఇవి ఉంటాయి కదా నాటు 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 అలా నాట్లు వేసుకుంటూ ఈ పాట వింటుంటే ఏమన్నా ఉంటుందా అసలు యా అలాగే సుగ్నశ్రీ గారు వచ్చేసారు హలో సుగ్నశ్రీ గారు నాకు తెలుసండి మీరు డెఫినెట్గా ఆన్సర్ చెప్తారు మీరే కాదు ఇప్పటి వరకు పది పదిహేను మంది చెప్పారు బట్ అందులో మీరు ఒక్కరు చెప్తున్నారు వెరీ గుడ్ చెప్పేసేయండి అరిచి గోల పెట్టే రాళ్ళు కొన్ని ఉన్నాయి మీకు ఏమన్నా తెలుసా అని ఆకురాయి అంటే తెలుసా మీకు తెలుసు 
నేను అదే అన్నా మీరు జగముక్ అన్నారు మామ జాన్ నటినబడిందా ఆ మీరు అన్నీ జగముక్ రాయ్ అన్నానే ఆహా జగముక్ రాయ్ మామ అవునా అంటే ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రాంతంలో జగముక్ రాయ్ అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు అంటే నేను సరిగా వినినట్టున్నాను ఎప్పుడు మా మా బాయ్ దగ్గర పాపం ఒక ముసలాయన ఉంటుండే అన్నమాట ఆ తోట కా కాపలిగా ఉంటుండే అన్నమాట బాయ్ దగ్గర మామిడి తోటలు అవి ఉంటే ఆయన ఉంటుండే ఇంకా ఆయన మంచిగా తెల్లారంగనే అదొక పెద్ద బాక్స్ ఉంటుండే అన్నం వేసుకుంటాడు అందులో ఇంత మామిడి కేప చెడు వేసుకుంటాడు పేరుగ వేసుకుంటాడు ఒక ఉల్లిగడ్డ వేసుకుంటాడు నాలుగైదు మిరపకాయలు వేసుకుంటాడు అప్పుడు చిన్నప్పుడు అది పట్టుకొని మంచిగా ఒక గొంగడి భుజాన వేసుకొని కట్టె పట్టుకొని అలా వెళ్తూ ఉంటాడు అనమాట తాత తాత ఆగు ఆగు నేను కూడా వస్తా అని చెప్పేసి ఎందుకంటే మామిడి పనులు తినాలి కదా మనం ఎండకాలం అని చెప్పేసి మహేష్ పోతావా తాతతో అంటే ఆ పోతానమ్మా అని చెప్పేసి నేను అలా అలా వెళ్ళేవాడిని అనమాట వెళ్ళిన తర్వాత హాయిగా ఇద్దరం అక్కడికి చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ ఆ రౌండ్ వేసేటోళ్ళం రౌండ్ వేసుకొని చెట్టు కింద ఏమేమి పనులు పడ్డాయి అవన్నీ కూడా ఒక దగ్గర తీసుకొని వచ్చేసి ఒక సంచులో వేసేటోళ్ళం వేసిన తర్వాత ఆయన ఒక చెట్టు కింద కూర్చుంటుండే కూర్చొని ఆ చుట్ట ఒకటి తీసి ఆ చుట్టలో అది ఇది అన్నీ ఏమో కలిపి ఈ చక్కముక్కి రాయిని మెల్లగా చక్ 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 అని కొడుతుండే ఆ టైంలో ఆ టైంలో విరివిగా లైటర్స్ దొరుకుతున్నాయి విరివిగా అగ్గిపెట్టెలు అవన్నీ కూడా దొరుకుతున్నాయి లైటర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆ టైంలో అదొక సరదా మామ మేము కూడా ఆడుకునే వాళ్ళం రాయి రాయి తీసుకొని కొడితే మంట వచ్చేది అదే అయితే నాకు అదే అర్థం కాకపోయేది తాత ఏంది ఇంత ఇంత కష్టపోవడం ఎందుకు దీనికోసము ఏదో ఒకటి అగ్గిపెట్టి అది ఇది కొనుక్కోవచ్చు కదా అని చెప్పేసి ఆయన సిగరెట్ అదే అదే ఆ చుట్ట తాగుతూ ఉంటే నేను కూడా చాలా ఆసక్తిగా చూస్తుండేవాడిని అనమాట ఉండు ఉండు నేను కూడా కొడతా అని చెప్పేసి నేను కొడితే నా గోరికి ఇట్లా దెబ్బ తగిలింది అనమాట రెండు మూడు సార్లు నాకు అసలు కొట్ట రాలే అది అట్లా కాదు బిడ్డ ఇగో ఇట్లా కొట్టాలి అని చెప్పేసి అలా 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 మెల్లగా నాకు అలవాటు చేశాడు కొట్టడం ఎలా అనేది ఓకే ఆ రాళ్ళు ఇంటి నిర్మాణంలో కూడా వాడరు మా మా ఊరు సైడ్ ఎక్కువ రాళ్ళు ఆడతారు కానీ ఆ రాయి వేస్తే మంటలు వస్తాయని అదొక అపోహ మా ఒక రాయి కూడా పన్నీరు అట్లా యా ఇప్పుడు ఆ జకముకు రాయి ఎక్కడ దొరకట్లేదు కదండి ఉన్నాయి మా మా ఊర్లో చాలా ఉన్నాయి వైట్ గా ఉంటాయి మా మా పెద్ద అయితే ఆయన ఏమంటాడంటే నాకు ఈ ఈ లైటర్లు అగ్గిపెట్టలు ఏం వద్దు బిడ్డ నాకు దాంతో చుట్టా అంటూ పెట్టుకుంటే అదో ఆనందం అదో సంతోషం అని చెప్పేసి చెప్తుంటే సరే ఎవరు ఆనందాలు వాళ్ళు నైట్ అయితే బాగా మంటగా అనిపిస్తే అదొక సరదాగా ఆడుకుండేది పగులు అంత మంటగా అనిపిస్తుంది కానీ నైట్ అయితే బాగా కనిపిస్తుంది మా మనం అలా రాయి ఇంకోటి విసిరేసామంటే మంట వచ్చేస్తుంటే మీరు రాలేదు మామ మా దగ్గర లేవంటారా ఏంటి ఏ మాట అదే చెక్కుముక్కు రాయికి ఇంకో రాయి తీసుకుని కొట్టామంటే మంట వచ్చేస్తుంది మామ నేను అంటే నేను ఆ మంట సృష్టించాను అంత బాగానే చేశాను కానీ అంత బాగానే చేశాను కానీ ఈ ఈ ఈ రాయ రాళ్ళతో కొట్టడం అటువంటిది ఏం చేయలేదు అది సో ఎనివే ఇప్పుడు పిల్లలంతా సరదాగా ఆడేది మామ నాకు ఇంకా బాగా గుర్తుంది అవునండి దట్టు నేను ఎక్కువగా టమాటోలు వేసేవాళ్ళు బాయ్ దగ్గర ఇక అమ్మాయి చెప్పేది అనమాట వచ్చేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు టమాటోలు తీసుకొని రా మహేష్ అని చెప్పేసి అనేది అనమాట ఇక నేను అందులో దిగిన తర్వాత తీసుకురావడం తక్కువ తినేది ఎక్కువ ఆడ అట్లా మంచి టేస్ట్ ఉంటుండే అనమాట అసలు ఆ టమాటోని చూడగానే అబ్బా మనం ఏం చేయలేమండి దాన్ని కొని కొని ఇంతకి టమాట ఈరోజు ఈరోజుకు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏంటంటే దాని గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం జాతీయ టమాటో డే ఈరోజు వరల్డ్ టమాటో డే సో ఈ వరల్డ్ టమాటో డే ఇకు నీకు టమాటో తోటి ఏమేమి చేయొచ్చు చెప్పండి టమాటో లేకుండా కూర ఏం లేదు మామ ప్రతి దాంట్లో వేస్తాం కదా ఆ టమాటో లేకుండా కూర ఒకటి చెప్పనా ఆ చెప్పండి మామ మీరు చెప్పండి చూద్దాం నేను ఫ్రై లై ఫ్రై లు మాత్రం టమాటో వాడం మామ ఇంకా అన్నిట్లా వేస్తాను హ్మ్ మీరు చెప్పండి మామ యా సో నేను చెప్తాను ఈరోజు ప్రపంచ టమాటో కాబట్టి టమాటోలో మీ మీకు ఏమి కనబడుతుందండి దానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉందండి ఏ 
ఏ అంటే ఏ కాయగూరకు కూరగాయకు లేనటువంటి ప్రత్యేకత ఒక టమాటోకే ఉంది ఎటు తిప్పినా ఒకటే వస్తుంది మామ అది కాదు ఎటు తిప్పినా అంటే ఉన్నదండి అవి ఎన్ని లేవట్ల ఇంకేం ప్రత్యేకత ఉంది మామ ఎర్రగా ఉంటుంది ఓకే ఇంకా తీయగా పుల్లగా రెండు రకాలు ఉంటాయి ఓకే ఇంకేం ఉన్నాయి మామ ఇంకొక ప్రత్యేకత ఉంది టమాటోకి బాగా ఆలోచించండి అలాగే ఆన్సర్ చేయండి అండ్ ఒక మంచి పాట వేసేనా మీకోసం అదే రాత్రి మెసేజ్ పెట్టాను మామ చూడలేదు మీరు నేను చూడలేదు నేను వేస్తాను ఓకేనా భారతీయుల్లోనికి పచ్చని చిలుకలు తోడుంటే ఆ పాట ఏంది మామ మామ అది అబ్బాయికి అది కొట్టారన్నారు కదా ఆ తల్లి మనసు ఎంత గాయ పెట్టుంటే ఆమె పని చేస్తుంది మామ యా యా నేను ఒప్పుకుంటానండి ఈ విషయం నేను ఒప్పుకుంటాను ఐ అగ్రీ విత్ యూ మామూలుగా అయితే కొట్టలేరు మామ చిన్న దెబ్బ కొట్టడానికే ఫీల్ అయిపోతాము కానీ ఆమె ఎంతో గాయపరచిన బట్టి మంచి పని చేస్తుంది మామ మా తోంటోళ్ళు బుద్ధి వస్తుంది యా కరెక్ట్ అండి వెరీ వెల్ సైడ్ మామ ఇంకోటి నేను నా సలహా ఏందంటే తాగుబోతు భర్తలకు కూడా ఆ పనే చేయాలి మామ తాగుబోతు భర్తలకు కూడా అదే పని చేయాలి మాట్లాడతాను విన్నావుగా ఒళ్ళంత ఒళ్ళంత కారం రాసి ఎండలో నిలబెట్టాలట ఏమండి మీరంటే నాకు మమకారం 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 అంటావు కదా నా బాడీ మొత్తం కారంతో రాయడానికి నీకు అసలు చేతులు వస్తాయా నేను నేను ఇంట్లో కూర్చుంటేనే నీ కుక్క పోస్తుంది అని చెప్పేసి ఫ్యాన్ వేస్తావు కదా నన్ను ఎండలో నిలబెట్టగలవా పెడతావా థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వండర్ఫుల్ అండి నైస్ టాకింగ్ టీ యా ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడైనా చూడండి ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా దొంగ దొరికాడు అంటే నేను చాలా ఈజీగా చెప్పేస్తాను డెఫినెట్గా ఆ దొంగ యాభై నుండి అరవై కిలోలు ఉంటాడండి అని చెప్పేస్తాను ఎలా చెప్పగలుగుతారు మీరు అంటే బాగా లావుగా ఉన్న వాళ్ళు దొంగతనం చేస్తే దొరికిపోతారు కదా సార్ అవునండి మహేష్ గారు ఇంత చిన్న లాజిక్ ఎలా మిస్ అయ్యామండి మేము అంటే అవునండి దొంగకి ఎన్ని ఎన్ని కష్టపడాలి సార్ వాళ్ళు కుక్కలు మన ఎంబడి పడ్డా కూడా మనం పరిగెడతా పరిగెట్టాలి ఇంటి ఓనర్స్ మన ఎంబడి పడ్డా కూడా పరిగెట్టాలి ఓకే ఇంత లావుగా ఉంటే మనం కొద్ది దూరం వెళ్ళగానే ఆయాసం వచ్చేస్తుంది ఆయాసం రాగానే మనం దొరికిపోతాం కదండి ఒక ఆయన వరల్డ్ ఛాంపియన్ అనమాట రన్నింగ్లో సరే ఇక వరల్డ్ ఛాంపియన్ కదా రన్నింగ్లో అని చెప్పేసి అందరూ పొగిడారు పొగిడిన తర్వాత ఆయనకు షీల్డ్ వచ్చేసింది అండ్ అలాగే ఒక యాభై యాభై లక్షల నగదు కూడా వచ్చేసింది ఈ విషయం ఒక దొంగకు తెలిసింది అనమాట తెలిసి ఎలానైనా పర్వాలేదు రాత్రి ఖచ్చితంగా వీళ్ళ ఇంట్లో మా మామ మహేష్ వాళ్ళ ఇంట్లో పడాలి మా వాళ్ళ ఇంట్లో ఖచ్చితంగా ఒక యాభై లక్షల రూపాయలు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఒక దొంగ మా ఇంట్లో దొంగతనానికి వచ్చాడు అనమాట అప్పటికే మామ అథ్లెట్స్ రన్నింగ్లో వరల్డ్ నెంబర్ వన్ ఛాంపియన్షిప్ అనమాట రన్నింగ్లో హండ్రెడ్ మీటర్స్ రన్నింగ్లో అయితే దొంగ వచ్చాడు దొంగ వచ్చిన తర్వాత వాడు ఆ యాభై లక్షలు తీసుకొని పరిగెడుతూ ఉన్నాడు అనమాట వాడు పరిగెడుతూ ఉన్నాడు నేను పరిగెడుతూ ఉన్నాను వాడు పరిగెడుతూ ఉన్నాడు నేను పరిగెడుతూ ఉన్నాను నాకు కోపం వచ్చేసి ఒక్కసారి ఇక వాడికంటే నేనే ఎక్కువసేపు పరిగెత్తాలని చెప్పేసి వాడికంటే ఎక్కువ వాడు ఎప్పుడో ఒక అర కిలోమీటర్ వెనకలో ఉన్నాడు అంత ఫాస్ట్గా పరిగెత్తిన నేను ఏమయ్యా మహేష్ గారు ఏంటండి ఇది దొంగను దొరకబట్టలేదు అంటే సార్ వాడు నాకంటే ఫాస్ట్గా ఉరుకుతున్నాడు సార్ నేను తట్టుకోలేకపోయాను నేను వాడిని దాటేసి వచ్చేసాను సార్ నేను నాకు అది కావాలి సార్ యాభై లక్షలు పోతే పోలేదు సార్ ఏముందా అయితే ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే శ్రీకాకుళంలో ఒక వింత జరిగింది ఒక దొంగ ఇంట్లో దొంగతనం చేశాడు చక్కగా 
అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట నలభై ఐదు నిమిషాలు చిమ్మటి చీకటి ఎవరూ లేరు ఎక్కడో దూరంగా నక్కల కూతలు ఎండకాలం ఏదో అలికిడి అయినట్టుగా శబ్దం ఏమండే ఏమండే ఏంటే ఈ రాత్రి ఏంటి అసలు నీ ప్రాబ్లం ఏంటి ఏమండే కిటికీలో నుంచి ఎవరు చూస్తున్నట్టుందండి కిటికీలో ఉంచల కిటికీలో ఉంచలు ఎవరు చూస్తారు ఈ టైంలో కాదండి ఎవరు చూస్తున్నారు చూడండి ఇచ్చేసారా ఎక్కడ పడుకోను మెంటల్ ఫెలో కాదండి ఎవరో కిటికీలో చూస్తున్నారు నాకు భయంగా ఉంది నేను లేచి చూస్తే ఎదురుగా అద్దం అద్దములు దీన్ని అదే చూసుకుని భయపడుతుంది ఒకసారి పిచ్చి ముఖము అద్దంలో నువ్వే చూసుకొని నువ్వే భయపడుతున్నావు పడుకో సరే మెల్లగా గిన్నె ఇంటి వెనకాల ఎక్కడో గిన్నెల శబ్దం ఇచ్చేసింది కుక్కలు అరుస్తూ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఏమండి 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 మళ్ళీ ఏమైంది కుక్కలు అరుస్తున్నాయండి ఈ టైంలో డెఫినెట్గా అరుస్తాయి అందులో ఏం తప్పున్నది ఇన్ని కుక్కలు ఉన్నాయి ఏదో కుక్క గనపెట్టుంటుంది లేదండి ఎవరు దొంగ వచ్చినట్టున్నారు మన ఇంటి ఎవరు రారు మన ఇంటికి దొంగలు రారు మనకంటే పెద్ద దొంగ ఎవరు లేరు నువ్వు వారి నోరు మూసుకో పిచ్చి మాటలు మాట్లాడకుండా వెళ్ళి ఫస్ట్ పోలీసు వాళ్ళకి కంప్లైంట్ చేయండి పోలీసు వాళ్ళకి ఏం అవసరం లేదు అని చెప్పేసి మెల్లగా ఎందుకైనా మంచిది పాపం రెండు సార్లు లేపింది కదా అనిపిస్తే నువ్వు సైలెంట్గా కూర్చో నువ్వేం మాట్లాడుకో నేను మెల్లగా మన కిచెన్ కిటికీ ఉంటుంది కదా ఆ కిటికీ పైన వెంటిలేటర్ ఉంటుంది కదా అక్కడి నుంచి వెళ్ళి చూస్తా అందుకనే నువ్వు వెంటిలేటర్ పై నుంచి వెళ్ళి చూస్తే కింద దాక్కుండా ఎలా తెలుస్తాయి నీకు సరే 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 అయితే కిటికీ తెరుద్దాం ఉండు అని చెప్పేసి మెల్లగా కిటికీ తెరిచాం చూడగానే ఒక నల్లని ఆకారం నల్లని ఆకారం బాడీ అంతా ఆయిల్ పోసుకున్నట్టున్నాడు చేతిలో ఒక పెద్ద కట్టె పట్టుకున్నట్టున్నాడు బాగా బలంగానే ఉన్నాడు చూడ్డానికి నాకంటే పెద్ద బలంగా ఏం లేడు టెన్షన్ పడద్దు నాతో పోలిస్తే వాడు హైట్ వాడి పర్సనాలిటీ చాలా తక్కువ కానీ వాడు నాకంటే కొంచెం లావుగా ఉన్నట్టున్నాడు సరే అని చెప్పేసి నువ్వేం టెన్షన్ పడకు ఆ దొంగ ఏం చేయలేడు అని నీకు ఎలా తెలుసు వాడు ఏం చేయడని వాడు ఏం చేయలేడు వాడు ఏం చేయకుండా ఇంత రాత్రి ఎందుకు వస్తున్నాడు మన ఇంటికి నువ్వేం టెన్షన్ పడకు నేను చూసుకుంటాను ఆ దొంగ కొంచెం బాగా లావుగా ఉన్నాడు వాడు వాడేదో తినడానికి వచ్చినట్టున్నాడు మన ఇంట్లో కిచెన్లో ఏముంది కిచెన్లో ఏమో నాకేం తెలుసు నువ్వు ఈరోజు నువ్వే ఉండేవా అరే నేను నేను ఏం తిన్నానో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఈ ఈ సిక్స్ మంత్ నుండి నువ్వు ఏం వండుతున్నావో ఏం తింటున్నావు నాకు అసలు అర్థం కావట్లేదు లేదు లేదు మంచి ఫుడ్ ఏ తిన్నాను మంచి ఫుడ్ ఏ ఎంత బాగుంటుందో నువ్వు మెల్లగా దొంగ మేము మెల్లగా మాట్లాడుకునే వాడికి ఏమి వినపడట్లేదు కిచెన్లో చూస్తే కన్ఫామ్ వాడు దొంగనే సరే అని చెప్పేసి వాడు ఇంటి వెనక దగ్గర నుండి వచ్చేసి మా ఇంటి వెనకాలో విండో ఉంటుంది కదా ఆ విండో తీద్దామని చెప్పేసి ట్రై చేస్తున్నాడు లైట్గా గడ్డపారతోటి కొట్టినట్టుగా శబ్దం వస్తుంది నేను అన్నాను వాడిని లోపలికి రాని అని చెప్పేసి అన్నాను వాడు లోపలికి రావడం ఏంది నీకు ఏమైనా మెంటలా నువ్వు అర్జెంటుగా ఇప్పుడు పోలీసు వాడికి కాల్ చేయి ఆగు నువ్వు టెన్షన్ పడకు రైట్ టైం మావా ఎప్పుడు టైం ఉన్న నమ్మడు ఏం నమ్ముతాడో టైమింగ్ ఉన్న నమ్ముతాడు గింత రాత్రి ఆ విధవ జోకులు అవసరమా సరే 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 అని చెప్పేసి వాడు మెల్లగా ఆ 
కిటికీ తీసి కిటికీ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది అది ఆ కిటికీ తీసి వాడు కిటికీ మొత్తం ఊడొచ్చేసింది అది లైట్లు బంద్ చేసాం కిచెన్లో ముందు రూమ్లో లైట్లు బంద్ చేసాము ఈ బెడ్రూమ్లో ఆ బెడ్రూమ్లో ఇంకో బెడ్రూమ్లో అన్ని బెడ్రూమ్లో హాల్లో అన్ని లైట్లు బంద్ చేసాం నేను అన్నాను కార్పోర్ట్ చేతిలో పట్టుకో అని చెప్పేసి అన్నాను అంటే ప్యాకెటా లేకుంటే బాక్సా అని చెప్పేసి అడిగింది వసే కారపొడి డబ్బా చేతిలో పట్టుకో అవి అట్లా అని చెప్పేసి కారపొడి నువ్వు చేతిలో పట్టుకున్నావు అనుకో నీకు దొంగేవాడో నేనేవాడో కలవకుండా నా కళ్ళు నీకు మరీ తొందర ఎక్కువ ఉన్నట్టుంది సరే అని చెప్పేసి కారపొడి బాక్స్ చేతిలో పట్టుకోను సరే 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 అని చెప్పేసి మాస్క్ పెట్టుకో అన్నాను మాస్క్ పెట్టుకుంది ఇక ఆ దొంగ మెల్లగా ఆ కిటికీలో ఉంచెళ్ళి తల పెట్టేశాడు మేమేమో కిచెన్ లోపల అటు సైడ్ ఉన్నాం అనమాట వాడు తల పెట్టేసి లోపలికి రావడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు లోపలికి రావడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు లోపలికి రావడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు సగం మధ్యలోకి రాగానే వాని పొట్ట ఇరుక్కుపోయింది అందులో బెడ్రూమ్లోకి వెళ్ళి తొందరగా లాకేసుకో అని చెప్పేసి అన్నాను వాడు సగం వాడి తలకాయ కాళ్ళు చెప్పేసి పెట్టగానే చక్కగా నేను మా రెండు చేతులు పట్టుకున్నా అనమాట ఇప్పుడు చేస్తే పోలీసు వాళ్ళకి ఫోన్ అని చెప్పేసి ఇవి చేశాను కొయ్యి 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 అని చెప్పేసి పోలీసు వాళ్ళు వచ్చారు అన్న తర్వాత కరెక్ట్ టైంలో పోలీసు వాళ్ళు వచ్చేసి రాగానే ఇమ్మీడియట్గా ఏమండి పోలీసు వాళ్ళు వచ్చారండి పోలీసు వాళ్ళు వచ్చారండి ఏం టెన్షన్ మాడకు నేను ఉన్నాను కదా ఓకే నేను ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎందుకు ఈ చిన్న చిన్న వాటికి సార్ రండి సార్ దొరకబట్టాను దొంగను అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ఏమండి మహేష్ గారు ఎలా దొరకబట్టారు ఏమండి వాడు వాడు చాలా లావుగా ఉన్నాడండి వాడి పొట్ట ఇరుక్కొని పోయింది ఇప్పుడు అనవసరంగా నా ఇల్లు కొలగొట్టాలని అయింది నాకు అని చెప్పేసి ఆ మళ్ళీ ఇంటి వెనకాల నుంచి వెళ్ళి ఆ పోలీసు వాళ్ళు నేను అన్నీ లాగి 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 లాస్ట్కు మేమే చెప్పినావు అరే నువ్వు ఆ బ్రీతు సగం మొత్తము ఎట్లా అనరా పొట్ట లోపలికి పోతుంది అట్లా గుంజితే బయటకు వస్తావు అని చెప్పేసి అంట అన్న అట్లనే అంట అన్న బయటికి తీసాం బయటికి తీసిన తర్వాత బాగా కొట్టాను అప్పటికే మా ఆవిడ మీద నాకు చాలా కోపం ఉండే పిచ్చి కొట్టుడు పెట్టారు ఇంటికి ఆవిడ కొట్లేం కదా మనం అప్పుడు చూశాను ఏయ్ చూసావు కదా మనం అంటే ఏంటో చూసావు కదా అని చెప్పేసి ఏ పోలీసు వాళ్ళకి పట్టించాను మహేష్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి వీడు ఇదే కాలనీలో గత ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాల నుండి వీడు దొంగతనం చేస్తున్నాడండి వీని కోసం చాలా ట్రై చేశాము వీటి మీరు చాలా తెలివిగా హ్యాండిల్ చేశారండి దొంగను చూడకుండా వాడు ఇరుక్కునేటట్టుగా చేశారు ఐ డోంట్ నో అండి మేము మిమ్మల్ని ఎలా మేము అంటే ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు సార్ వీడి మీద రివార్డ్ ఎంత ఉంది సార్ అన్న సార్ వీడి మీద రివార్డ్ వచ్చేసి ఇరవై ఐదు లక్షలు ఉందండి ఇరవై ఐదు లక్షల అని చెప్పేసి హలో మార్షియస్కి ఎంత టూ ఫ్రో టూ అండ్ ఫ్రో ఎంత అంటే మార్షియస్గా ఇరవై నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల మాల్దీవ్స్కి అంత ఫాస్ట్ నీకు ఎలా తెలిసే అంటే నేను ఎప్పుడు చూస్తూ ఉంటాను సరే రేపు మార్నింగ్ బుక్ చేస్తాను ఫ్లైట్ రెడీగా ఉండు అని చెప్పేసి అన్నాను అనమాట దొంగను పోలీసు వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు తర్వాత నేను బెడ్రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోగానే వెల్కమ్ బ్యాక్ మై డియర్ మామజ్ అండ్ మామేజ్ దేవాలయంలో దొంగతనం చేసి బయటకు వస్తుండగా ఒక వ్యక్తి కిటికీ రంధ్రంలో ఇరుక్కుపోయాడు ఈ ఘటన శ్రీకాకుళం జిల్లా కంచిలి మండలం జాడుపూడి గ్రామంలోని జూమి ఎల్లమ్మ దేవాలయంలో జరిగింది కిటికీ నుంచి వెనక్కి వెళ్ళలేక ముందుకు రాలేక దొంగ తంటాలు పడుతుండడంతో స్థానికులు గుర్తించారు పోలీసులకు సమాచారం అందించి అతన్ని బయటకు తీశారు అతని వద్ద నుంచి అమ్మవారి ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారన్న ఓకే అది అనమాట మ్యాటర్ అలాగే ఇక నాకెందుకో ఈ మధ్య ఈ అమ్మాయి బాగా నచ్చుతుందండి సై మంజరేఖర్ ఘనీ హీరోయిన్ ఉంది కదా పిల్లని చూసిన కొద్ది చూడాలనిపిస్తుంది ఓకే అలాగే ఇప్పుడు చదునైన సమతల పాదం కలిగి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఇతను సహాయ మోటార్ వాహన ఇన్స్పెక్టర్గా ఎంపిక అయ్యేందుకు అనర్హులని చెప్పేసి హైకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది ఈరోజు అంటే ప్లాట్ఫామ్ ఫ్లాట్ ఫుట్ ఉన్నవారు వేగంగా నడవడం పరిగెత్తడం చేయలేరని 
దీంతో విధుల నిర్వహణకు ఆటంకం కలుగుతుందని ప్రభుత్వ వాదనతో ఏకీభవించింది కోర్టు పిటిషనర్ నాగేశ్వరయ్య వాదనను తిరస్కరించింది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మెరిట్ లిస్టులో రెండవ స్థానంలో పొందినటువంటి అతడు మెడికల్ టెస్టులో చెదనైన పాదం వల్ల ఎంపిక కాలేదన్నమాట సో అందుకోసం చెదనైన పాదం ఉంటే ఆరోగ్య ఉద్యోగానికి అనర్హులు అని చెప్పేసి వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారనమాట అలాగే డైటీషియన్ దగ్గరికి వెళ్తే ఉచ్చకాయ తీసుకుంటే రక్తపోటు తగ్గిస్తుందండి విరేచనాలు కడుపు నొప్పి ఎసిడిటీ కూడా తగ్గిపోతుంది కాల్షియం అధికంగా ఉంటుంది పుచ్చకాయలో కీళ్ళ నొప్పులు వాతం వంటి రోగాలు కూడా ఏం రావు కిడ్నీలో రాళ్ళున్నా కూడా కరిగిపోతాయి క్యాన్సర్ని తగ్గించే లక్షణాలు పుచ్చకాయలో పుష్కలంగా ఉన్నాయని చెప్పేసి చెప్తుందనమాట అవునా మేడం థ్యాంక్ యూ అని చెప్పేసి అన్నారనమాట ఇక చికెన్ మటన్ కోసం మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ గాల్లో చప్పట్లు కూడా తొచ్చేస్తాం ఎయిర్ ప్రోటీన్ అనే ఒక స్టార్టప్ యుఎస్ఏ గాలితో మాంసం తయారు చేస్తుందనమాట హైడ్రోజన్ను శక్తిగా వనరుగా వాడే ఈ బ్యాక్టీరియాను పులియబెట్టి వాటికి కనులు అలాగే సీఓటు అండ్ ఓటు నత్రజని నీరు మిశ్రమం ఆహారంగా అందిస్తారనమాట దీంతో మాంసం లాంటి ప్రోటీన్ గల పిండి పదార్థం వస్తుందన్నమాట దీన్ని ఎండబెట్టి పిండి చేసి మాంసం ముక్కలుగా మారుస్తారనమాట జంతువులను పెంచడంతో పోలిస్తే దీనికి పదిహేను లక్షల రెట్ల తక్కువ స్థలం అవసరము అలాగే పదిహేను వేల రెట్ల తక్కువ నీరు కూడా అవసరం ఉంటుందన్నమాట సో అందుకోసం అని చెప్పేసి ఈ హైడ్రోజన్ను శక్తి వనరుగా వాడే బ్యాక్టీరియాను పులియబెట్టి వాటికి ఖనిజాలైనటు ఖనిజాలు అలాగే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ ఓటు నత్రజని నీరు వీటన్నిటినీ కూడా మిశ్రమం ఆహారంగా అందిస్తారనమాట దీంతో ఒక మాంసం లాంటి ఒక ప్రోటీన్ గల పిండి పదార్థం వస్తుందన్నమాట దాన్ని ఎండబెట్టి పిండి చేసి మాంసం ముక్కలుగా మారుస్తారనమాట అని నేను ఇంటికి తీసుకెళ్ళి బేబీ ఇక మనం అనవసరంగా ఈ చిన్న చిన్న జంతువులను అది ఇది తినాల్సిన అవసరం లేదు నీకు కూడా జంతు జంతువు అదా అంటే నీకు చాలా అంటే ఇబ్బంది కదా పాపం అటువంటివి ఏం తినవు కదా నువ్వు మరి నువ్వు ఓమో వెజిటేరియను అప్పుడప్పుడు నాన్ వెజ్ తింటావు నాకు తెలియకుండా ఓకే అంటే నీకు తెలియకుండా నేను తినిపిస్తాను అంతే మరి ఇట్లా ఏ ఎయిర్ ప్రోటీన్ నీకు ఇష్టమేనా అంటే ఒకసారి తీసుకురండి చూద్దాం అంటుంది చూసిన తర్వాత ఏం బాగాలేదు చికెనే తీసుకురండి వచ్చినప్పుడు అంటుంది అంతే ఏదో చెప్పుకోవడానికి బాగుంటుంది ఇది అలాగే మెదక్ జిల్లాలో చిలప్ చేడ్ మండలంలో వింత పెళ్లి జరిగింది తాగిన మైకంలో జోగిపేటకు చెందినటువంటి యువకుడు చండూరుకు చెందినటువంటి ఒక యువకుడిని వీళ్ళిద్దరు కూడా పెళ్లి చేసుకున్నారనమాట ఆపై కాపురానికి వచ్చానంటూ తాలి కట్టినటువంటి యువకుడి ఇంటికి వెళ్ళి బీభత్సం సృష్టించాడు అనంతరం పోలీసులను ఆశ్రయించి ఫిర్యాదు చేశాడు లక్ష రూపాయలు ఇస్తే కానీ కంప్లైంట్ వాపస్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి ముండికేశాడు అనమాట చివరికి పదివేలు ఇవ్వడంతో కథ సుఖాంతమైంది అరే మనం ఇట్లా మాట్లాడుతుంటే చాలా కాల్స్ మిస్ అయ్యామే సారీ మామా నళిని గారు ఏదో మెసేజ్ చేసినట్టున్నారు అనంతనాగ్ మామా మళ్ళీ ఒకసారి చేసే ప్రయత్నం చేయండి యా సో ఇట్లా ఇటువంటి పెళ్ళిళ్ళు కామన్ అయిపోయింది ఇక్కడ కానీ ఒకటి నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే ఆడపిల్ల పుడితే మహాలక్ష్మి పుట్టిందని చెప్పేసి చాలామంది గట్టిగా నమ్ముతుంటారు కదా మహారాష్ట్ర షేల్గావ్లో అలాగే నమ్మినటువంటి ఒక కుటుంబము ఒక ఆ ఇంట్లో ఆ కుటుంబంలో ఒక చిన్నారి పుట్టిందనమాట హెలికాప్టర్లో ఘన స్వాగతం పలికింది తమ కుటుంబంలో ఆడపిల్ల లేదని అందుకు లక్ష ఖర్చు పెట్టి తమ గారాల పట్టిని ఇలా ప్రత్యేకంగా హెలికాప్టర్లో ఆహ్వానం పలికామని చెప్పేసి తండ్రి విషయాలు చెప్పాడనమాట తండ్రి చేసినటువంటి పనిని అంతగా మెచ్చుకుంటున్నారు ఎస్ విశాలమైనటువంటి హృదయం కలిగాడు కాబట్టి డెఫినెట్గా ఆడపిల్ల అంటే ఆ కుటుంబంలో ఆడపిల్ల అనేది లేదట ఫస్ట్ టైం ఆడపిల్ల పుట్టింది ఎంత గొప్ప సంస్కారం ఎంత గొప్ప ఫ్యామిలీ అండి అసలు వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ అలాగే జొమాటో స్విగ్గీ డౌన్ అయిపోయింది సర్వర్ డౌన్ అయిపోయినాయి ఫుడ్ లేదు ఏం లేదు ఆర్డర్ మా అటువంటి ద మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచులర్ పరిస్థితి ఏంటో అర్థం కావట్లేదు ఓకే జొమాటో అండ్ స్విగ్గీ అయితే ఈ మధ్య ఇంకొక డెలివరీ అమ్మాయిలని ఫిమేల్ కూడా పెడుతున్నారట చాలా బ్యూటిఫుల్ అమ్మాయిల్ని అవసరం లేకుండా ఆర్డర్ ఇస్తారు ఓకే అలాగే లవర్ కోసం రోడ్డుపై కొట్టుకున్నటువంటి అమ్మాయిలు ఎక్కడండి నాకు అసలు అర్థం కాదు ఇవన్నీ మీరు తరచూ వైరల్గా వీడియోలు అవుతూనే ఉంటాయన్నమాట 
ఇద్దరు అమ్మాయిలు నడి రోడ్డుపై గొడవ పడ్డారు ఒకరు జుట్టు మరొకరు లాక్కొను కొట్టుకున్నారు వీరిద్దరు ఒకే అబ్బాయిని ప్రేమించడం గొడవకు కారణం అని తెలుస్తోంది చెన్నైలోని అన్నానగర్ బస్ స్టాప్ లో ఈ ఘటన జరిగిందని చెప్పేసి మన ప్రాథమిక సమాచారం తెలుస్తోంది అలాగే వారు కొట్టుకుంటుండగా ఇతర విద్యార్థులు దాన్ని వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడం జరిగింది వైరల్ గా మారినటువంటి ఈ వీడియో మీద చాలా మంది స్పందిస్తున్నారు అండ్ యువతి యువకులందరూ కూడా స్పందిస్తున్నారు వీడియోలోని యువతులు ఒకే కాలేజీకి చెందినటువంటి సీనియర్స్ జూనియర్స్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటున్నారు ఇంతకీ వాళ్ళు ఎవరి గురించి కొట్లాడుకుంటున్నారు ఏంటి అనే విషయం మాత్రం తెలియలేదు కాకుంటే దీని గురించి మరింత సమాచారం అందించడానికి అనంతనాగ్ మనతో సిద్ధంగా ఉన్నాడు అనంతనాగ్ గారు ఇద్దరు అమ్మాయిలు నడి రోడ్డు మీద కొట్టుకోవడానికి గల ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఏమైందో చెప్పండి మీరు అనుకుంటున్నారు రోడ్డు సైడ్ పక్క అన్ని వాహనాలు నిలబెట్టినారు మధ్యలో కొట్టుకుంటున్నారు సో రోడ్డు మధ్యలో కొట్టుకుంటున్నారు అదే రోడ్డు పక్కన వాహనాలు నిలబెట్టింటారు రోడ్డు స్థలం ఉండదు పక్కన కొట్టుకోనికి అందుకే రోడ్డు మీద కొట్టుకుంటున్నారు రోడ్డు మీద కొట్టుకుంటున్నారు అంటే ఎవరి కోసం కొట్టుకుంటున్నారట వాళ్ళంతా ఇద్దరు అమ్మాయిలు టైం పాస్ కాదు మనకు ఒక అబ్బాయి కోసం కొట్టుకుంటున్నారనే విషయం తెలిసింది దీని గురించి అక్కడ ఏమైనా చెప్తున్నారా స్థానికులు అది మహేష్ కాల్ చేశారు ఇద్దరు కానీ ఒక అమ్మాయి కాల్ ఫస్ట్ మహేష్ తీసుకున్నాడు అమ్మాయి నా కాల్ ఎందుకు తీసుకోలేదని కొట్టుకుంటాను ఒక్కసారి మళ్ళీ చెప్పవా హలో మహేష్ సో కాల్ చేశారు మావా మహేష్ కాల్ చేశారు ఇద్దరు ఒక అమ్మాయి కాల్ రిసీవ్ చేసుకున్నాడు మహేష్ ఓకే ముందు నీ కాల్ ఎందుకు రిసీవ్ చేసుకున్నాడని కొట్టుకుంటున్నాడు ఇద్దరు అంతేనా అంతే తీసుకురా తీసుకురా ఎడకాల మంచి పుచ్చకాయ ఇద్దాం వాళ్ళకు సరే సోలో టైం అయిపోతుంది ఒక చెప్తాను చెప్పమా చెప్పమా ఒక పెద్ద ఆయన ఓట్ వేయడానికి వెళ్ళాడు అతను మా భార్య పేరు పలానా పేరు అంటే తయారమ్మ ఆయన మా ఓటు వేసి వెళ్ళిపోయింది అని అడుగుతాడు ఆమె ఒక డెబ్బై ఐదు వేలు అని అడుగుతాడు ఉండండి ఒకసారి చెక్ చేసి చేస్తామని చెప్తాడు ఓకే వెళ్ళిపోయింది అండి ఇప్పుడే అంటాడు ఏంటి ఆయన అని అడుగుతున్నాం ఇద్దరు మాట్లాడరా ఇంట్లో ఎట్లా అంటాడు వాడు ఓటర్ అధికారి అదేం కాదండి ఇరవై ఏళ్ళు ఏదో ఆమె చచ్చిపోయి ప్రతి ఎలక్షన్ లకు ఓటేసి వెళ్ళిపోతుంది నాకంటే ముందు నాకంటే ముందు వేసి వెళ్ళిపోతుంది సార్ ఎప్పుడు చూద్దాం అనుకుంటున్నా ఇంకో ఆయన వచ్చాడు అనమాట సార్ నేను జుట్టుకు ఏ కలర్ వేసినా పోతుంది ఈ ఓటర్ లో ఒక కలర్ ఉన్నది అది రెండు మూడు నెలలు అయినా పోతలేదు నా జుట్టుకే ఏ రా సార్ ఎనివే వండర్ఫుల్ జోక్ మామా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మామా మంచి పాట ఒకటి ప్లే చేస్తున్నాను మీకోసం సో ఒకే అబ్బాయి కోసం కొట్టుకున్నారు ఏందో మనకు అసలు ఏం అర్థం కాదు అల్లు అంతా కూడా కానీ నిమ్మకాయల రేటు మాత్రం బలే పెరిగిందండి ఈరోజు అంత కొంచెం లైట్గా సరిదే అయినట్టు అనిపించింది కదా నాకు కొంచెం కోల్డ్ లాగా అనిపిస్తుంది కదా ఎందుకంటే పొద్దున్న నుంచి మూడు నిమ్మకాయలు తిన్నా నేను ఎవడన్నా మూడు తింటారా అనుకుంటున్నారు షర్బత్ షర్బత్ తాగాను నాకోమో నాకు ఆరెంజెస్ అంటే చాలా ఇష్టము అది కూడా ఎట్లా అంటే ఒక గ్లాస్లో ఇట్లా నీట్గా ఇట్లా కనబడాలి ఆ కలర్ అంతా కూడా కనబడాలన్నమాట లేదు ఏ ఏం కాదులే అని చెప్పేసి ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచాలి ఒక నిమ్మకాయ అలా నిమ్మకాయ స్మెల్ చూసి దాన్ని బండకేసి ఇట్లా రాసిన ఇలా 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 రాశారనమాట అప్పుడు మెత్తగా అయిపోయింది ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా గట్టిగా ఉందనుకోండి దాన్ని కొద్దిసేపు రాస్తే మెత్తగా అవుతుంది అలా నిమ్మకాయలు ఒకటి రెండు మూడు తాగేసాను పొద్దున నుండి అందుకోసం కొంచెం సర్ది బట్ నో ప్రాబ్లం ఇది మేటుగా పోతుంది పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు మనకు ఓకే అలాగే ఇంకా కొన్ని అప్డేట్స్ ఉన్నాయి అప్డేట్స్ కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను పెళ్ళిళ్ళ పెళ్ళిళ్ళలో కట్నాల్లో కొన్ని మార్పులు వచ్చేసాయి మహేష్ గారు మరి మేము పెళ్ళి చేసుకుంటున్నాం కదండి మరి కట్నాలు అంటే ఒకప్పుడు మనకు సైకిల్ పెట్టేవాళ్ళు అలాగే ఒక రేడియో కొనిచ్చేవాళ్ళు అలాగే ఒక అట్లా అట్లా సైకిల్ కొనిచ్చేవాళ్ళు అలాగే ఫిలిప్స్ రేడియో కొనిచ్చేవాళ్ళు అలాగే అదేంటి హెచ్ఎంటీ వాచ్ ఒకటి కొనిచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు డిమాండ్స్ చేంజ్ అయిపోయినాయి అబ్బాయికి బైక్లో పెట్రోల్ నిమిత్తం మూడు సంవత్సరాలు బిల్లు చెల్లించాలి నెంబర్ వన్ అలాగే 
అమ్మాయికి పదమూడు నెలల గ్యాస్ బండ ఇప్పియాలి పదమూడు నెలలు ఇంట్లో గ్యాస్ బండ ఉండాలని సంక్రాంతికి ఒక ఇసుక లారీ ఆడపడుచుకు ఒక సంవత్సరం ఇంటి పన్ను చెత్త పన్ను చెల్లింపు వరకట్నం కింద పది సంవత్సరాల అల్లుడికి విద్యుత్ బిల్లు చెల్లించు ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఇలా అనమాట అంత మాట్లాడిన రమణ వచ్చినట్ట హే రమణ ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నారా వింటున్నారా రేడియో అవునా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా మంచిగా చాలా చాలా సార్ పొద్దులేసి మాక్సిమం అసలు పదకొండు దాకా వింటానే ఉంటాను సార్ ఒకసారి అయితే అర్ధరాత్రులు కూడా చేస్తా ఉంటాను వినాలండి మీరు ఇంకొక ముగ్గురికి తెలియజేయండి సార్ మన రేడియో గురించి అయ్యో అయ్యో తప్పకుండా సార్ తప్పకుండా సార్ యా థ్యాంక్ యూ మరి ఈరోజు వరల్డ్ టమాటో డే అలాగే సైకిల్ డే సైకిల్ డే అనే టైంలో నువ్వు కరెక్ట్గా కాల్ చేసావు సైకిల్ పంచార్లో ఏమైనా మార్పులు వచ్చాయా సంస్కరణలు చేయాలండి సంస్కరణలు చేయాలి కొత్త ఇది ఏదో సులీషినా ఏదో అంటుంది చిరంజీవి మావా నమస్తే మావా జై చిరంజీవ చిరు హలో మహేష్ గారు బాగున్నారా యా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను బ్రహ్మాండంగా ఉన్నానండి గొంతులు మారుస్తున్నారా ఈ మధ్య కాదండి ఎప్పుడు లేదు నా గొంతు ఇదే అవునా ఏదో సడన్ గా నాకు కూడా అర్థం కాలేదు అదేంటి కొంచెం లేడీ టైప్ వస్తుంది అని చెప్పేసి అనుకున్నాను మీరు కూడా అలానే అనుకున్నారు కదా అవును సార్ ఓకే సో ఈరోజు వరల్డ్ సైకిల్ డే అండ్ టమాటో డే మీ మీకు చిన్నప్పుడు సైకిల్ దొక్కేటప్పుడు దెబ్బ దెబ్బలు తగిలాయండి చిరంజీవి గారు తగిలాయండి అవునా నేర్చుకుంటున్నప్పుడు ఏమైందంటే ఇదుంటుంది కదా చైన్ ముందు పక్క ముల్లు ముల్లు చక్రం ఉంటుంది కదా ఆ చైన్ పడిపోయి ఆ ఒక ముల్లు ఇట్లా మోకాల కింద ఒక ఒక వేల పొడువు గీకేసిందండి లోపలికి వెళ్ళిపోయి రక్తం వచ్చేసింది ఓకే మనకు ఏది గుర్తు వచ్చినా ఏది గుర్తు రాకున్నా ఏది వెంటాడినా ఏది వెంటాడకున్నా చిన్నప్పుడు సైకిల్ మీద సైకిల్ దొక్కుకుంటూ పడ్డటువంటి దెబ్బలు మాత్రం జీవితాన్ని మన జీవితాంతం మనల్ని వేధిస్తూనే ఉంటాయి నా నా మోక యా మళ్ళా ఒకటి టీకా అండి టీకా వేస్తారు కదా ఆ టీకా మచ్చ ఇంకా ఉంటుంది నా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కి ఒక చిన్న టీకా లాగా వేసారు అది ఉండండి ఒక నిమిషం చూద్దాం ఇది ఫుల్ షర్ట్ వేసుకున్నా కదా సార్ యా అయితే ఆ టీకా మచ్చ మాత్రం భలే ఉంటుందండి అది ఇంకా గుర్తుంటుంది ఇప్పుడు మనం చంద్రుల్లో ఉండే కుందేలు అనే చంద్రుల్లో ఏదో రాట్నం పడుతున్నట్టుగా ఏదో కుందేలు ఉన్నట్టుగా లేకుంటే ఇంకేదో ఉన్నట్టుగా ఈ టీకాలో ఏదో ఒకటి ఉంది ఏంది అని చెప్పేసి మొన్న స్క్రీన్ షాట్ తీసి చూసిన అసలు ఏమన్నా ఉన్నాయా ఏమన్నా బొమ్మ కనబడుతుందా ఏదన్నా పేరుందా నాకు సంబంధించింది అని చెప్పేసి అన్న ఒక్క ఒక్క పేరైతే ఒక్క ఒక్క అక్షరం అయితే దొరికిందండి అందులో ఏ అనే అక్షరం దొరికిందండి అంటే అనుకున్నాను అమ్మాయి పేరులో ఏ అనే అక్షరం ఉన్నది అది మనకు గుర్తుగా వచ్చింది అని చెప్పేసి అనుకున్నాను అనమాట ఎనిమే చిరంజీవి గారు ఇక మనం మాట్లాడుకుందాం ఈరోజు చక్కగా ఏం పాట వింటారు లేటెస్ట్గా ఏ మూవీ చూసారు మొన్నే శనివారం రోజు ట్రిపుల్ ఆర్ చూసానండి ట్రిపుల్ ఆర్ చూసారా ఓకే ఎవరు యాక్షన్ అంటే రెండు అంటే ఎవరు గొప్ప అని నేను అనట్లేదు అంటే ఈ ఎలా అనిపించింది మూవీ ఓవరాల్గా నిజం చెప్పాలంటే స్టోరీ పెద్దగా ఏం లేదు ఓకే ఎలివేషన్స్ బాగున్నాయి ఎమోషన్స్ బాగున్నాయి ఎమోషన్స్ బాగున్నాయి 
ఎమోషన్స్ తర్వాత ఎలివేషన్స్ యాక్షన్ సీన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఓకే పాటలు ఓకే అది అవన్నీ కూడా బాగా నాట్ ఆ పాట ఇంకా మిగతా ఆ థీమ్ సాంగ్ అవన్నీ కూడా బాగున్నట్టున్నాయి కదా అన్నిటికన్నా బాగా జనాలకు కనెక్ట్ అయిన పాట ఏంటంటే సాహిత్యం ఒక ఎత్తు అయితే దాని తర్వాత దానికన్నా సంగీతం ఒక ఎత్తు దాని తర్వాత పాటకు ఎన్టీఆర్ గారు నటనతో పాటకు ఇంకా ఎత్తు అన్ని ఎత్తులు కలిసి ప్రాణం పోసాడంట చాలా హైలైట్ అయిపోయింది చాలా బాగా చెప్పారు మా నేను అంటే నేను యాక్చువల్గా చూడలేదు బట్ ఈ ఈ పాట మాత్రం చూశాను మా నేను యూట్యూబ్లో పెట్టినట్టున్నారు అవునండి అవును మొన్న నేను కూడా చూసా ఆదివారం యూట్యూబ్లో లిరిక్స్ వస్తూ వెనకన పాట ఈయన కాలభైరవ్ గారు పాడింది పాట సినిమాలో కాలభైరవ్ ఈ పాట రాసింది సుద్దాల అశోక్ తేజ్ కదా అవునండి సుద్దాల అశోక్ తేజ గారు సేమ్ సుద్దాల అశోక్ తేజ గారు ఇంతకు ముందుకు ఈ సినిమాలో పాట రాశారండి తాగూర్ సినిమాలో నేను సైతం ఆ పాట ఆయన ఉద్యమ అదొక ఒక జనాల్లో ఒక చైతన్యం కల్పించే పాటలు భలే రాస్తారండి ఆయన నైస్ టాకింగ్ అండి చాలా రోజుల తర్వాత మాట్లాడాము చిరంజీవి థ్యాంక్ యూ మామా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ రమణ గారు థ్యాంక్ యూ అండి బోత్ ఆఫ్ యూ యా సమయం అయిపోయింది మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ ఇక రేపటి తెల్లారుందో ఈ మామా అనే కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం బోల్డ్ అన్ని కబుర్లు చెప్పడం జరిగింది అలాగే ఈరోజు మనకు మెసేజ్ చేసిన వాళ్ళ గురించి కూడా చెప్పడం చెప్పాలి మనీ మేడం ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ అలాగే నళిని కుమార్ గారు అండ్ అలాగే వల్లి గారు అండ్ అలాగే జగన్నాథ్ గారు అండ్ అలాగే చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారు వెంకట్రావు గారు అండ్ అలాగే మాధవి ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ అండ్ అలాగే శివ ప్రకాష్ వాళ్ళందరూ కూడా మెసేజ్ చేయడం జరిగింది అలాగే పూర్ణ గారు ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సో అందరు కూడా కీచు రాళ్ళు అనేది పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ మాకు వచ్చేసారు సో అరిచి గోల చేసే రాళ్ళు ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే కీచు రాళ్ళు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఎంత బాగా ఆన్సర్ పంపించేశారు అరిచి గోల పెట్టే రాళ్ళు ఓకే సో అవి కీచు రాళ్ళు అని చెప్పేసి మనం అంటాం కదా అదనమాట మేడం మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను ఎనిమిది గంటల నలభై ఏడు నిమిషాలు అయిపోతుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ చేశాను అనమాట రేపు కూడా ఇలానే చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను ఒక్క డే బై డే బై డే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ అండ్ ఈ మధ్య నాకు బాగా నచ్చినటువంటి పాట ఈ పాట మీద కూడా నేను స్టెప్స్ కూడా వేస్తున్నా కావాలంటే వేసి చూపెడితే చూడండి